এই হলো বনলতা হোমস্টে ঋষি খোলার এটার নাম ঋষি রিভার Hi viewers, welcome to my channel Ghurbo Firbo. Cab book kore amra beriye porechi Shyalda station er uddeshye. Ei bare amader gontobbo holo North Bengal er Abbi Trishikola ebong Darjeeling. Me masher gorome 4 diner jonno chuti pe ektu thanda upobhog korte amra beriye porechilam. Ekhane amra kibhabe gechilam, kotoi ba kharoch porechilo, kothay thekechilam. पूरा डिटेल्स टाइ अमराई ब्लॉगर मत दो में तो मदर के देखा बो। प्रे दोस्तन आगत अमरा कैबे उठे रावणा दिए चिल्म। रात्री वाला है होय। स्टास्टा वेश फाकाई चिलो। ताई बिशिक्कुन समय लगनी आमदर पहुँचा थे। शारे दोस्ता वजे देखले अमरा शेल्डा स्टेशनेर सामने पहुँचे गए थे। ये आईक्लॉक ट ভালোই বেশ ভিড় ছিল গাড়ির যেরকম এজ ইউজুয়াল থাকে নতুন শেলদা স্টেশনের মেট্রো স্টেশনটাও আপনাদের অল্প করে দেখিয়ে দিলাম শেলদা স্টেশনের বাইরেটা রং বেরঙের আলো দিয়ে বেশ ভালোই ফুটিয়ে তুলেছে দেখতে বেশ ভালো লাগছিল কিছুক্ষণ বাইরে থাকার পর শেলদা স্টেশনের ভেতরে যখন প্রবেশ করলাম 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পদাতিক এক্সপ্রেস তখন দাঁড়িয়ে আছে এটাই হলো এই দিনের লাস্ট ট্রেন এনজিপি যাওয়ার জন্য আমাদের টিকিটটা থ্রি টায়ার কাটা ছিল এটা আমার গিন্নি এবং তার বন্ধু দুজন ছিল যারা এই ট্যুরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল যেহেতু আমরা বাড়ির থেকে ডিনার সেরেই বেরিয়েছিলাম তার জন্য আর ট্রেনে উঠে কিছু খাইনি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ট্রেনটি যথা সময়ে রওনা দিয়েছিল कल सकाल अपन संगे देखा हे गुड मर्निंग गाइज तो ये हमारे टूर हिसाब मत द्वित दिन सकाल बेला उठे ही देखी जे जार मत ब्रेकफास सर लागेज गुछिए वेट करते लगल कौन ट्रेन एनजीपी पोछा हम ब्रेकफास पढ़ी तब चा खे बैर दृश्य सबुज दृश्य उपभोग करते लगल ও হ্যাঁ আপনাদের ট্রেনের বাথরুমটা অবশ্যই দেখিয়ে দিই বাথরুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই ছিল একটা বড় মিরর আপনাদের দেখাচ্ছি আর এয়ার ফ্রেশনারও ছিল জানি না কাজ করে নাকি বেশি নেয় কলে জল ঠিকঠাক আসছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই ছিল এখানে কিছু জামা কাপড় টাঙাতে পারেন ফায়ার অ্যালার্মও ছিল তো আমরা এবার পৌঁছে গেলাম এনজিপি স্টেশন ট্রেন কারেক্ট টাইমে ছিল সাড়ে নটার মধ্যে এনজিপি স্টেশন আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল তো আমরা ঠিকঠাক লাগেজ নামিয়ে গন্তব্যের দিকে এনজিপি স্টেশনের বাইরে যেতে লাগলাম ও হ্যাঁ খিদে পেয়ে গেছিলো খুব তো বাইরে বেরিয়ে গাড়ি যতক্ষণে আসছিল ততক্ষণ আমরা লুচি পরোটা যে যার মতো খেয়ে নিয়েছিলাম ব্রেকফাস্টে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম ঋষিখোলার উদ্দেশ্যে ঋষিখোলা যাওয়ার জন্য আপনারা এনজিপি স্টেশন থেকে অনেক গাড়ি পেয়ে যাবেন তবে শেয়ার ক্যাবের জন্য আপনারা এনজিপি থেকে কালিম্পং যেতে পারেন তিনশো টাকা করে এবং কালিম্পং থেকে রেনক দুশো টাকা করে আমরা শেয়ার ক্যাবে যাইনি আমাদের গাড়ি বুক করা থাকায় আমরা ডিরেক্ট ঋষিখোলায় চলে গেছিলাম তবে যারা শেয়ার ক্যাব করে যাবেন তারা যদি রেনক নামেন সেখান থেকে ঋষিখোলা যেহেতু অনেকটা রিভার ব্যাংকের নিচে অবস্থিত রিসোর্টগুলো বা হোমস্টেগুলো সেহেতু আপনাদের গাড়ি পেতে অসুবিধা হতে পারে তাই আপনারা আগে থেকে হোমস্টে বা রিসোর্ট যেখানে বুক করবেন তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিলে তারা পিক আপ ও ড্রপের ব্যবস্থা দু থেকে তিন হাজার টাকা মূল্যে করে দিয়ে থাকে সিজন ভিত্তিক রেটটা আপ ডাউন হতে পারে সেবক রোড ধরে কালিম্পংয়ের দিকে যেতে বৃষ্টি আমাদের সঙ্গ নিল তিস্তা ত্রিবেণী রিভার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন সবুজ জল তিস্তার রাস্তার আনন্দ উপভোগ করতে করতে আমরা চলতে লাগলাম পাহাড়ি এলাকার আঁকা বাঁকা পথে রাস্তার আনন্দটাই তো মেন তাই না বন্ধুরা 
বন্ধুরা এরকম ইনফরমেশনে ভরা ব্লগ দেখার জন্য আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনাদের সিকিমে পৌঁছে গেছি সিকিমের থেকে ঋষিখোলা যাওয়ার রাস্তা খুব একটা ভালো নয় কিছু জায়গা ভালো হলো ঋষিখোলা যতই সামনে আসবে ততই জায়গা ও রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ হতে থাকবে যেখানে যৎসামন্য সার্ভিস পাওয়া যায় ঋষিখোলা সম্পর্কে বলে রাখি ঋষিখোলা একটি ছোট্ট গ্রাম যেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু ফুট ওপরে অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ও সিকিমের বর্ডারে ঋষি নদী এর দুটিকে ভাগ করছে খোলা কথার আঞ্চলিক অর্থ হল নদী ঋষি নদীর পাড়ে অবস্থিত হওয়ায় এর নাম ঋষিখোলা দেওয়া হয়েছে ঋষিখোলা হল ওয়েস্ট বেঙ্গলের লাস্ট ভিলেজ লক্ষ্য করেছো তোমরা খারাপ রাস্তার পরে হঠাৎ ভালো রাস্তা কোথা দিয়ে চলে আসলো হ্যাঁ আমরাও একটু অবাক হয়েছিলাম লোকাল লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে শুনলাম এটা জুলুক যাওয়া রাস্তা আর রাস্তাটা কিছুদিন হলো করেছে তো রাস্তাটা খুব ভালোই ছিল আঁকা ফাঁকা পথ বেয়ে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম আমরা গুগল ম্যাপ অন করেই ঋষিখোলা পৌঁছেছিলাম কারণ আমাদের ড্রাইভার ভাই এখানকার রাস্তা খুব একটা চিনত না তাই রেনক যাওয়ার রাস্তায় আপনারা স্মোক টেস্টিং সেন্টার জিজ্ঞেস করবেন সেখান থেকে ডান দিকে নেবেন একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়বেন সেখান থেকে শুরু হবে ঋষিখোলার ঋষি নদীর রিভার ব্যাংকে যাওয়ার রাস্তা রাস্তাটা কাঁচা এবং খুব একটা ভালো নয় তবে এই যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন এটা তাও ভালো এরপরে আসল রাস্তা মানে খুবই খারাপ রাস্তা শুরু হতে চলেছে আপনারা দেখতে থাকুন চারিপাশে সবুজে ঘেরা আঁকা বাঁকা রাস্তা নিচের দিকে নদীর পথে নেমে যাচ্ছে আমরা যারা শহরে থাকি এইখানে এসে ফ্রেশ এয়ার পেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না চারিপাশে পাখির আওয়াজ শুনেছি নাকি লোকালারদের কাছে এখানে ময়ূরও দেখতে পাওয়া যায় গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে আমরা নদীবক্ষে নামতে থাকলাম সোজা গিয়ে দেখলাম ম্যাপ আর দেখাচ্ছে না আপনারা দেখে রাখুন এই যে স্কুলটা এটাই হলো লাস্ট ম্যাপের সন্ধান দেবে তারপরেই ওখান দিয়েই রাস্তা শুরু হয়ে যাচ্ছে রিজার্ভ ফরেস্টের ফরেস্টের রাস্তা দিয়েই আপনাকে নদীপক্ষে নামতে হবে চলে এসছি আলটিমেট আমরা এই যে গেটটা দেখতে পাচ্ছেন এই গেটটাই হলো ঋষিখোলা রিভারে যাওয়ার এন্ট্রি পয়েন্ট অবশ্য এটা পেছন দিক দিয়ে নিচের দিক দিয়ে একটা রাস্তা আছে সেটা খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই কাদা বৃষ্টির জন্য কাদা সাদা জমা গেছে তাই ওটা অ্যাভয়েড করতে বললো আমাদের তো ওর জন্য আমরা এই রাস্তা দিয়ে আসলাম আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওখানে চলো আবার দেখা যাচ্ছে ঋষিখোলায় আমরা কলকাতা থেকে বনলতা ইকো রিসর্ট বুকিং করে গেছিলাম দুদিনের জন্য 
তো সেখানে জিজ্ঞেস করেছিলাম ফোন করে আর কোন রাস্তা যদি থাকে কারণ এখানকার রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ যেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমাদের ছোট গাড়ি হওয়ার জন্য আরো অসুবিধা হচ্ছিল তাই আপনারা যদি এখানে আসেন তাহলে অবশ্যই এসইউভি বোলেরো বা হাইহুইল যে কোনো গাড়ি নিয়ে আসবেন ছোট গাড়িতে গেলে তাহলে সেই গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে বন্ধুরা আমরা গাড়ি থেকে নেমে গেছি কারণ অনেকটা ওয়েট হয়ে যাওয়ায় গাড়ির নিচের অংশটা পাথরে বাড়ি কাটছে এত রাস্তায় পাথর ও নিচু উঁচু জায়গা হওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকে যাচ্ছে তাই আমরা ঠিক করলাম নিচে হেঁটেই যাব চারিদিকটা সবুজ পাখি দাবার শুনতে শুনতে দিব্যি হেঁটে নিচে যাচ্ছিলাম তখনই মনে হলো কালকে আবার আমাদের সাইট সিন আছে ওপরে তাহলে আসবো কিভাবে কারণ ঋষি নদী থেকে ওপরটা প্রায় দু কিলোমিটার আধা ঘন্টা হেঁটে উঠতে হবে চড়াই পথ তো সেটা ভেবেও ভয় লাগছিল রাস্তার একই বেহাল অবস্থা তাই দেখে আমরা করছি কিছু ব্যবস্থা হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ আমাদের ড্রাইভার ভাই অনুরাগ এর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব তোমরা যদি দরকার হয় তাহলে যোগাযোগ করতে পারো কি অবস্থা বলো ছাকুনিতে ডিপ্রেস হয়ে গেছে ঋষিকলায় আমরা বনলতা ইকো রিসর্টে থেকেছিলাম বনলতা ইকো রিসর্ট আমি কলকাতা থেকে বুক করে গেছিলাম যেটির কত খরচ পড়েছিল সেটার ডিটেলস এবং কিভাবে আপনারা বুক করবেন তার ডিটেলস ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনাদের দরকার থাকলে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন আর বনলতা ইকো রিসর্ট বলে রাখি ওয়ানে আমরা ছিলাম একটা টু নতুন করেছে যেটা নদীবক্ষ থেকে একটু ওপরে আছে তাই নদীবক্ষের সামনে যেটা অবস্থিত বনলতা ইকো রিসর্ট ওয়ান যেটা ওদের পুরনো সেখানেই আমরা ছিলাম এখানে আমরা ফোর বেডেড কটেজ রুম বুক করেছিলাম রুমটা বেশ বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ওয়াল ও সিলিং দেখে মনে হচ্ছিল নতুন রং করেছে একটা পাখা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেরকম গরম লাগেনি কারণ এখানে বেশ ঠান্ডা ছিল দুটো বেড চারটে কম্বল চারটে বালিশ দিয়েছিল এখানে এই ঘরের মধ্যে একটাই চার্জার পয়েন্ট ছিল সেক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয়েছিল আপনারা ট্রিপিল প্ল্যাগ নিয়ে যেতে পারেন মাল্টিপ্যাল চার্জার ইউজ করার জন্য একটা আয়না ও বাথরুমে কোমট ও বেসিন ছিল জল সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা জল পাবেন গরম জল যদি আপনারা চান তাহলে আগে থেকে ওদেরকে বলে রাখতে হবে তো আমরা যথারীতি এসে ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করতে চলে গেলাম লাঞ্চে ভাত আলু ভাজা ডিমের ঝোল মুসুরির ডাল বাঁধাকপির তরকারি নর্মাল খাবার বাঙালি খাবার থাকলেও সাতটা অতুলিন নিয়েছিল দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঋষি নদীর ধারে হাঁটতে বনলতা ইকো রিসর্ট থেকে আপনারা উকি মারলেই নদীটি দেখতে পাবেন এবং আওয়াজও শুনতে পারবেন এক অপরূপ অনুভূতি ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং সিকিমকে এই নদীটাই দুভাগে ভাগ করছে এদিকটা সিকিম এবং নদীর ওপারটা ওয়েস্ট বেঙ্গল নদীর সামনে পাথরের ওপরে বসে আমরা পা ডুবিয়ে রিল্যাক্স করতে থাকলাম যেহেতু সন্ধে হয়ে এসেছিল তাই জন্য আমরা সেদিনকে স্নান করিনি আপনারা চাইলে এই নদীতে স্নানও করতে পারবে
এই গাড়িটা দেখছেন এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সিকিমের দিকে যাচ্ছে আমি সিকিমের দ্বারে দাঁড়িয়ে এর ছবিটা তুলছি কি মজার না ব্যাপারটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের দিকে অনেক হোমস্টে ও রিসর্ট পেয়ে যাবেন তাদের ডিটেলসগুলো আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আপনারা চেক করে নিতে পারেন ঋষি নদীর জল বেশ ঠান্ডাই ছিল আমাদের ড্রাইভার ভাই তার গাড়িতে যা নোংরা কাদা লেগেছিল গাড়িটা নামিয়ে সেটা ধুয়ে নিচ্ছে দূরে দেখতে পাচ্ছেন ওই যে কাঠের ব্রিজটা সেটায় হেঁটে আমরা কালকে পার করেছিলাম সেটা আপনাদের পরের ব্লগে দেখাব আপনারা চাইলে নদীটি পায়ে হেঁটেও পার হতে পারেন তবে জলের পরিমাণ কম থাকলেই আপনারা পায়ে হেঁটে নদীটি পার করার সাহস করবেন বর্ষাকালে জলের পরিমাণ ও স্রোতের পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি পায় তাই সেই সময় রিক্সটা না নেওয়াই ভালো দেখতে দেখতে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো চা এবং স্ন্যাক্স দুটোই চলে আসলো আমরা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম বার্বিকিউ করব আপনারা যদি চিকেন বার্বিকিউ করতে চান তাহলে দুপুরের মধ্যে ম্যানেজারকে আপনাকে জানিয়ে রাখতে হবে ক কেজি চিকেন বার্বিকিউ আপনি করতে চান এক কেজি ওরা হাজার থেকে বারোশো টাকা চার্জ করে পুরো সরঞ্জামই ওরা করে দেবে বার্বিকিউ এবং বনফায়ার দুটোরই আনন্দ উপভোগ আপনি এখানে করতে পারবেন বার্বিকিউর আনন্দ নেওয়ার পরে রাতের খাওয়ারের টাইম হয়ে আসলো দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে আপনাদের খেয়ে নিতে হবে রাতে রিকোয়েস্টে আমাদের জন্য স্পেশাল মেনু ছিল চিকেন কষা ও ফ্রায়েড রাইস খুব ভালো রান্না করেছিল রাতের অন্ধকারে নিরিবিলি পরিবেশে বনলতা ইকো রিসর্ট এই সোজা রুমটা আমরা ছিলাম নদীর শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে কলো কলো রবি একটা অভূতপূর্ণ অনুভূতি আপনারা চাইলে নদীবক্ষে ঘুরে আসতেই পারে তবে রাতের বেলা না যাওয়াটাই ভালো রাত হয়ে গেল চলুন আমরা শুতে যাই আজকের মতো ব্লগ এখানেই শেষ করলাম পরের ব্লকে আরও ডিটেলসে আপনারা বেশি খোলা সাইট সিন দেখতে পারবেন টাটা বাই বাই